La palabra apocalipsis se refiere al fin del mundo, a una catástrofe violenta que conlleva a la desaparición de algo, especialmente refiriéndose al mundo y a la raza humana. Su etimología u origen como palabra viene del griego, revelación, quitar el velo, donde el prefijo apo significa separar, calipten significa esconder y la terminación cis como todas las crisis. El fin del mundo se acerca y una supercomputadora predice con exactitud la fecha y las causas de cómo sucederá. Hoy, en la ruta de Poli, vamos a ver qué es el reloj del fin del mundo. ¡Bienvenidos, amigos! ¿Qué harías si existiese la posibilidad de tener un reloj que marcara las horas, los minutos y los segundos que le quedan a este hermoso planeta? Para desaparecer para siempre. Más que por causas naturales, por el efecto destructivo de nosotros, los seres humanos. Este es el Doomsday Clock, posiblemente conocido como el reloj del juicio final o el reloj del fin del mundo o hasta el reloj del apocalipsis. Este reloj está marcando hoy 90 segundos para ese momento final. Sí, un minuto y medio de la medianoche donde la humanidad podría destruir el planeta. Este reloj lleva 76 años marcando su tic-tac. Desde su creación en 1947, el Boletín de Científicos Atómicos intentan con este reloj y su reporte periódico crear conversaciones a nivel mundial sobre temas como el cambio climático, el uso de armas letales, entre otros temas. El reloj fue creado por científicos atómicos del Proyecto Manhattan de la Universidad de Chicago, quienes ayudaron a construir la bomba atómica, pero protestaron después de haber sido usada contra personas. La idea de su creación es crear conciencia sobre el riesgo inminente en el que estamos como humanidad, de la autodestrucción, por los puntos antes mencionados, tratando de inspirar a otros a tomar acción en beneficio de la conservación humana. La hora más cercana a la medianoche, que es el punto de destrucción de la humanidad, se ha marcado en este reloj. Fue la noche del fin de año de 1991, cuando fracasó la firma del Tratado de Armas Estratégicas. Amigos, no se trata simplemente de hablar sobre estos temas, ni de situarnos en una posición de juicio sobre las personas, instituciones o entidades gubernamentales, sino más bien de crear impacto directo formando parte de algún grupo activo o como mínimo individualmente. Actos como el reciclaje, el no dejar basuras en las playas, no contaminar océanos, usar a conciencia productos biodegradables, controlar el consumo de agua, en fin, algo más que simplemente hablar de ello. La idea de un fin del mundo puede interpretarse de diferentes maneras, pero si te preocupa el destino del planeta Tierra y queremos contribuir a detener o mitigar los problemas ambientales, aquí te dejo algunas acciones que podemos tener en cuenta. 1. Educación y conciencia. Aprender sobre los problemas ambientales que enfrentamos como el cambio climático, la deforestación, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. El comprender estos problemas nos permite tomar decisiones más informados y fomentar la conciencia ambiental en nuestro entorno. 2. Reducción de la huella de carbono. Adoptar hábitos más sostenibles en la vida diaria. Reducir el consumo de energía optando por fuentes renovables. Disminuir el uso de vehículos de combustión interna. Fomentar la eficiencia energética en el hogar. Y promover la economía circular mediante la reutilización y el reciclaje. 3. Conservación de los recursos naturales. Contribuir a la protección de los ecosistemas y la biodiversidad, apoyando la conservación de áreas naturales, evitando el consumo irresponsable de estos recursos, promover prácticas agrícolas sostenibles y respaldar la protección de especies en peligro de extinción. 4. Cambios de hábitos alimentarios. Reducir el consumo de productos de origen animal y fomentar una dieta más basada en plantas. La producción de carne y lácteos tienen un gran impacto ambiental, por lo que disminuir su consumo puede ayudar a reducir la deforestación y las emisiones de gases efecto invernadero. 5. Participación ciudadana. Involúcrate en una política y en la toma de decisiones a nivel local y global. Apoya a organizaciones y movimientos que trabajan en pro del medio ambiente y presiona a los gobiernos y las empresas para que tomen medidas responsables. 6. Educación y sensibilización. Compartir tu conocimiento y conciencia ambiental con otros. Puedes informar a tus amigos, familiares y comunidad sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y alentarlos a tomar acciones similares. Debemos tener presente que el cambio real requiere la participación y el esfuerzo de muchas personas, por lo que cada acción cuenta. Aunque individualmente no podamos detener todos los problemas, cada paso en la dirección correcta es valiosa para construir un futuro más sostenible.
Por la inmensidad y superpoblación, se convierte en una problemática individual y para que se busquen soluciones a nivel grupal como sociedad, como ciudad. ¿Ya lo viste? ¿Y qué has pensado? Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué hora tiene tu reloj del fin del mundo? ¿Te gustó este video? Dale like. Compártelo con amigos y familiares en redes sociales y grupos de mensajería. Deja un comentario si deseas. La invitación es a ser menos espectador y más activo. Suscríbete al canal, hay mucho más contenido variado. Gracias por tu compañía y espero que camines conmigo en la próxima cápsula, recorriendo una de las rutas de Poli. Adiós.